Azmak Nehri, Ulu Evleri, Kaç Soru File Meşhur, Akyaka'dan herkese selamlar. Bu hafta Akyaka'da olacağız. 3 gün boyunca Akyaka'nın her yerini gezmeyi planlıyoruz. Vakit kaybetmeden haydi Akyaka gezimize başlayalım. Akika'ya geldik. Hemen ayağımıza tozuyla Azbak Teyri'ne bir tekne turuna katıldık. Yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Yani sabah 10 gibi başlıyor bu turlar. Akşam 8'e 9'a kadar sürüyor. Ben özellikle sabah erken saatlerde akşam geç saatlerde katılmanızı tavsiye ederim. Çünkü gün içerisinde oldukça popüler. Çok kalabalık oluyor. Küçük bir tavsiye size. Fiyatı da kişi başı 15 lira. Ama muazzam bir nehir. Yani birçok yerde bu şekilde nehirde tekne turuna katıldım. Ama bu kadar berrak ve güzel bir suyun olduğu bir yer. Daha önce görmemiştim. E, tur bittikten sonra hemen karşımızda e, bir mezata şahit olduk. Üçlü bir balık var nedir ya? Oğlum ben hiç beş kilo tuttum. Değilmez ikimin de. Bak. Sağ. Bakalım tamam mı başka? Hayır poşet hazırladın ya. Hemen bir balıkçı yeni tutu balıkları getirdi ve taze taze o balıklar orada satıldı. O da ilginç bir görüntüydü bizim için. Nehri o kadar çok sevdik ki şu an yarından uzaklaşamıyoruz. Hemen nehir kıyısında burada sıra sıra kafeler var. Onlardan bir tanesine oturduk. Arkada da bu nehrin asıl sahipleri kazlar var tabii ki. Onlarla beraber bu nehrin güzelliğini şu an yaşıyoruz. El son de Cuba El son de Cuba traigo yo Apúrense que el son llegó El son de Cuba Akika'da ikinci günden selamlar herkese. Kahvaltı için Açıkınar köyüne geldik. Meşhur bir tost var burada. Kendimizi bir tost ısmarladık. Güne tost yiyerek başlıyoruz. El son de Cuba El son de Cuba traigo yo Apúrense que el son llegó El son de Cuba ne yaptık bu sabah? Açıpınar köyüne geldik. Meşhur bir tostçu var. Orada tost yedik. Tostla ilgili düşüncelerimi de söyleyeyim. Bir daha gelir miyim? O tost için bir daha gelmem. Ama yolumun üstüne denk gelirse yenilebilir. Yani normal standart bir tostu. Ayranını da içtim. Ayranının standartı. Yani ekstra herhangi bir şey yoktu. Fiyatlar ne kadardı? Evet biz iki tost yedik. Bir çay içtik. Bir ayran içtik. Toplam 33 lira bir ödeme yaptık. Yani fiyatlarda e, çok yüksek değil. Makul fiyatlarda diyebiliriz. Şimdi de e, Amazon'a giden burada Amazon diye adlandırılan bir yere giden bir tekneye bindik. Küçük bir kanaldan Açıpınar köyünden şu an denize kadar gidiyor olacağız. Hakikaten orijinal bir yer. Yani Amazon'u andırıyor. Arkada bir kano da var. Bir fırsat olursa uygun bir yerde o kanoya da binip bu kanalda yüzeceğiz.
El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música original. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Merhaba. Tekne turumuzun son noktasına geldik. Burası kite surf alanı. Surf yapmak için oldukça da uygun bir alan. Epey bir rüzgarlı. Rengarenk kite surfçular şu an buranın tadını çıkartıyor. Turu tavsiye ediyorum tekne turunu. Yaklaşık 1,5-2 saat kadar sürüyor. Oldukça orijinal yerlere gidiyor. Yani Afrika'ya kadar gelmişken e, bu akçapınlardan kalkan tekne turuna yapılmanızı tavsiye ediyorum. Akçapınar macerasından sonra merkeze geldik. Arkamda Akyaka merkezde denize girenleri görüyorsunuz. Burası Belt plajı. Akyaka'nın en çok kullanılan plajı burası. Genelde rüzgarlı tabii ki. Bir de Azmak Nehri'nden gelen soğuk su var. Azmak Nehri tarafına doğru giderseniz de orada hem deniz suyu bir tarafta sıcak hem Azmak Nehri bir tarafta soğuk. O güzel tecrübeyi de yaşıyorsunuz. Rüzgarlı bir gün ama genel olarak bu Gökova Körfezi. En doğu kısmı, burası yılın büyük bir kısmı rüzgarlı oluyor. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo, apúrense que el son llegó. Sahilden yürüyerek Azmak Nehri'ne doğru devam ettim. Şu an geldiğim yer Barlar Sokağı. Burada çok orijinal mekanlar var. Akşam halini de göstereceğim size. Akşamlar tekrardan görüşelim burada. İçinden nehir geçince bir yerin böyle yemek yiyeceğiniz yerlerde gayet orijinal oluyor. Şu an nehir kıyısında bir restorana geldik. Ne tarafta bu? Akkeka'dan Kral Kaya Mezarlığı'na doğru devam ettiğinizde yol üzerinde nehir paraleli boyunca balık restoranları var. Onlardan bir tanesine geldik. Buranın özelliği şu, ayaklarınızı şöyle buz gibi azmak çayına sokabiliyorsunuz. Balığımız da geldi. Mezeler çok güzelmiş. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. Şöyle balığımızın da bir tadına bakalım. Ah, bir de alabilirsen. Ah, şöyle bir parça. Hmm. Nefis. 
Ustanın ellerine sağlık. Balık çok güzel olmuş. <gülüyor> Afrika'da güne mezarlarla başladık ama bunlar kaya mezarları. Burada da yine bu bölgede varlıklı kimseler tarafından yaptırılmış mezarlar. Likya döneminde özellikle. Bu gelenekte milattan önce 4. yüzyılda başlamış. Varlığına göre insanlar prestij amaçlı bu büyük mezarlıkları yaptırmışlar. Küçük varlıklı olanlar da küçük mezarlıklar yaptırmışlar. Ya güzel. Yani daha önce bir kaya mezarına bu kadar yaklaşmamıştım. Biraz hayal kırıklığı oldu. Bir tam burayı biraz bakım yapın düzenleyin olur mu? Bunlar çok kıymetli şeyler. Sırada Akyaka Aşıklar Yolu var. Yolun sağına ve soluna okaliptüs ağaçları dikilmiş ve yaklaşık bir 400-500 metre boyunca da bu yol devam ediyor. Gökyüzünü göremiyorsunuz. Ağaçlar oldukça heybetli. Bu ağaçların dikilme nedeni farklı tabii ki. Burası sulak bir bölge. E, bu ağaçlar da suyu çok seviyor. E, sulak olduğu için burada sivrisinek gibi böcekler de e, hızlı bir şekilde ürüyor. Onlar için uygun bir yaşam alanı oluyor. Bunun önüne geçmek için bu ağaçlar kullanılmış. Tabii şu an görsel olarak çok güzel. E, bu yolun ucunda da Akçapınar Köyü'ne gidiliyor. Dün geldik biz bu köye bir tost yedik. Bir de e, Kano ile Amazonları gezdik. Bugün yine o tarafta sörf yapılıyor. Sörf merkezine geçeceğiz buradan. Orada tekrardan görüşelim. Sörfe giderken gördük bu bahçeyi. Çok ilgimizi çekti. Şöyle üçgen şeklinde bitkileri dizmişler. Merak ettik geldik. Bunların içerisinde susamlar var. Şu meyvelerin içerisinde. Amca ile teyzenin bahçesi burası. Tanıştık kendileriyle de. Bak, bak orada inmez o. Nerede? Ortadan mı alayım? Bak şuradan şuradan. Ha, tamam. Burası rüzgarın altı çöplü. Bak. Tamam. Evet şu an. Hasadı yapılmış susam. Görüyor musun? Şunun bir kısmını dökeyim. Evet şöyle bir tadına bakayım. Bunun tadı çekirdeğe benziyor. O bize çok. Biz onu yemeyiz ki. Bak bu nasıl bir yudum? Ezmeyi mi? Mikser de ezmeyi mi? Mikser de ezeceğiz. Hı hı mikser bak. Tamam. Bunu. Tahin. Bundan yapılıyor değil mi abi tahin? Şu gelip burası buradan dur. Tamam. Böyle. Bağlayalım ya. Niye ne bağlayacak? aynen olur. Arabada yok mu hiç? Poşet. Şimdi evet. susam. Şey tamam yağ falan atacağız mı? Hayır. hayır, hayır. Normal kızartacağız. <gülüyor> Çevireceğiz. Pasta, simit gibi bir şey yaparsanız evet. Tamam. Sörfçü Yok. E, sörf yapanlara bakmayı seviyoruz. <gülüyor> Görüşmek üzere. Sağ olun. Tamam sağ olun. Akyaka'da kite sörfe geldik. Oldukça renkli bir yer. Rengarenk kaytlarla herkes şu an bu rüzgarın tadını çıkartıyor. Kapıda bir bileklik veriyorlar size. E ona da bir yükleme yapıyorsunuz. Bu yüklediğiniz parayla da içeride bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Sanırım şu an bulunduğumuz yer biraz acemi bölümü. Şurada bir tepenin ardında bir alan daha var. Oradakiler daha stabil uçuyorlar, daha hızlı uçuyorlar. E ders ücreti 300 liraymış. Türkiye'de bir Gökçeada da Alaçatı'da bir de Burada ben gördüm ciddi manada sörf yapılan alan olarak. Yani Akyaka'ya geldiğinizde e, bu tarz sporlara merakınız varsa burası sizin için doğru adres olacaktır.
ilk e, Nail Çakıran isminde bir ressam sanatçı eski Ula evlerinin birebir örneğini Akkaka'da yapıyor ve bu kültür olarak devam ediyor. Şu an baktığınız her yerdeki evler iki katlı. Bu eski Ula evleri mimarisine uygun şekilde yapılmış yapılar. O yüzden Akkaka'nın sembolleri olmuş aslında bu evlerde. E, evlerin hepsinin kendisine ait bahçesi var. Genellikle ahşap kullanılmış. Hatta evin içerisine girdiğinizde özellikle tavan kısmında dantel gibi işlenmiş ahşap içiliğini görebiliyorsunuz. El son de Cuba El son de Cuba traigo yo Apúrense que el son llegó El son de Cuba El son de Cuba traigo yo Porque la fiesta ya empezó La fiesta sigue toda la noche Con este ritmo tan especial La gente baila, la gente goza Con esa música original Dondurma görünce dayanamıyorum yine Kendime bir dondurma ısmarladım Barlaz sokağına geldik Tekin Usta, buranın meşhur dondurmacısı. Hatta beyaz çikolatalı dondurmaları geçen sene İtalya'da ödül almış. Çok ilgimi çekti. Tamamen ustayı bıraktım tercihleri. Ama hakikaten gönlümden geçenleri külahın arasına, daha doğrusu çıtırın arasına mı? Çıtırın arasına eklemiş oldu. Eritmeden bir tadına bakayım. Yani bir saat önce kadar gelmiştik. Barlar Sokağı'na. E, 7 buçuk. Zaten 7 de hava karardı. Çok hareketli değildi. Şu an 8 buçuk. Çok ciddi bir hareketlilik başladı şu an. E, zaman geçtikçe de iyice dolacaktır diye tahmin ediyorum. Biz de bu arada bir dondurmamızı yeri sonra gözümüze kestirdiğimiz bir mekana gidip bir şeyler içmeyi planlıyoruz. AKK'dan son günden günaydın herkese. Azmak Nehri'nin Hemen kıyısına bir kahvaltıyla başlıyoruz güne. Burada e, azıma kapakta kaldık. Nehri'nin hemen kıyısında. Üç gün boyunca oldukça keyifliydi. Tertemiz. Güzel bir otel. Konum da çok iyi. Otopark sorunu da yok. Buradan Akyaka'nın birçok yerine yürüyerek gidebiliyorsunuz. Kahvaltı klasik. Tabii ki güzel olan tarafı şu. Azmak Nehri'nin hemen kıyısındasınız. Birkaç saat sonra Akyaka'dan ayrılacağız. Son denizle ilgili bilgi vereyim size. Üç tane nokta tavsiye edeceğim size. Bir tanesi Akyaka plajı. Akyaka'nın hemen merkezinde. Yani dışarıdan da gelseniz merkeze, denize yakın bir yerde aracınızı bırakabiliyorsunuz. Oradan günü birlikte o denizi kullanabilirsiniz. Onun dışında iskele mevki var. Orada biraz daha yatlara hizmet veriliyor gördüğüm kadarıyla. Denize girilen bir alan da vardı. Oradan da denize girebilirsiniz. Onun dışında Biraz daha ileri gittiğinizde birkaç kilometre de değil aslında 400-500 metre ileri gittiğinizde Çınarlı plajı var, Çınarlı koyu. Ee, orada da denize girebiliyorsunuz. Özel bir işletme var sanırım orada, bir biç var. Ve Akyaka videomuzun bu noktada da sonuna gelmiş olduk. Yoğun bir üç gün geçirdik. Daha önce Akyaka'da gitmediğimiz birçok yere gittik. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Siz de izlerken umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz ben butona basmayı unutmayın. Akkaka ile ilgili sorularınızı yorumlar kısmından tabii ki bizlere iletin. Son olarak da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Akkaka'dan sevgiler.